，你并非道貌岸然，你是个好人。好人？我忙活了一晚上，就好人这么点感想？哎呀，你那伤怎么样了？我看看好点了吗、哎？我没事，好得很，我刺起来。好啦，你之前误会了妖，我也误会了你，但是折腾了一番，你现在也知道妖有好的，我亦知道妖也有坏的，咱俩扯平了嘛。从此以后，你不光是一个好人，我们是好朋友了。给个机会，重新开始嘛。谁要和一个冒冒失失、谎话连篇的莲花精做朋友？那我就当你夸我聪明、勇敢、美丽、大方喽！<笑>有这么自恋的吗？昨夜你平息了霍乱，你不仅得到了掌门的谅解，还得到了全派弟子的拜服，最重要的是因祸得福。我是不是又有什么奖励啊？比如说这个镯子？你行事鲁莽。还敢向我讨赏？我对掌门之位本来就没有兴趣，修行也不是为了这些虚名。你对掌门不感兴趣，难不成你想成亲生子？嗯、哦，你不会是假戏真做，喜欢上我了吧？嗯、别说你是妖了。就算你是女神仙，我也不可能会喜欢你。哎，那太好喽！从此以后，咱俩一别两宽，相忘于江湖，告辞。嗯、你不是说放我走吗？既然现在的危机已经解除了，那么先前的说辞便不作数了。你这个小人，看我打不死！还说不把别人当朋友，嘴硬感觉好一些了吗？我已无事。当年我在天上，弯龙角神散，几近晕厥，是你用灵丹救了我一命。没想到多年之后，再次见到，你又救了我一命。如此算来，我也是欠你两条性命了。云墨哥哥。你我之间无需这般见外。当初天上一别，谁能想到，竟相隔这么久才得以见面？云墨哥哥，你找到炎丹了吗？找到了。那你们？还适应凡间的生活。凡间的生活，自由自在，毫无压力，不像是天庭之上，清冷、压抑。我们两个过得挺好的。你呢？我，我和敖轩的婚期，马上就要到了。敖轩心计深重，绝非良人。你断不可因联姻之事而被裹挟，也不可因南海利益之事牺牲你自己的一生啊！谢谢你，普天之下，也只有你能如此设身处地的为我着想了。